这是一个多重结局的故事，但也不是。废话不多说，直接切入正题吧。这座岛是汉人移民的居住地，大概在明朝灭亡后独立成为太平洋王国，因对外开放的贸易政策，过上几百年的美好日子。直到一九四一年，太平洋战争爆发。战争初期，王国的军队被打得溃不成军。王国军队四分五裂，有的撤离到外国，也有的躲去热带丛林山中。太平洋王国，在日本扶持下，国号换成帝国。上尉邱卫民，日本入侵后流亡到美国，接受美国援助，成立了光复军。躲去山中的王国残军，接受了美国战略情报局的援助，变成游击队。士官长吴荣。就是其中之一，在美国协助下成为一名游击队队长。这两位主角为了抵抗日本侵略，走向不同的命运。其他留下来的，都变成日本控制的帝国军，其实就是傀儡军。这场战争，每个人都各自走向不同的命运。不，应该这么说，是这些人的本性就决定了他们的命运。游击队在美国扶持下，不断骚扰帝国及日军。在大战结束前夕，享受战争带来的财富与幸福的王室，惨遭游击队屠杀。常年协助游击队的战略情报局，也就撤出该国，彻底切割关系。不久，光复军就随美军反攻故土。帝国军很快就节节败退，甚至还倒戈与日本交火。美军与光复军很快就将日本及傀儡政权推翻。由于王室不存在了，美国只能扶持留美的民主派人士建立新的共和国。而战后，共和国深知共产主义的威胁越来越严重。为了施行反共政策，将投降的帝国军全部收编。他们不但没被审判，还能继续为新国家效力。而爱国的游击队运气就没那么好了，他们被共和国政府视为非法组织，被强制解散、取缔、逮捕。仅存的成员只能再回到山中。游击队在失去依靠下，加入知识分子组织的共产党，成为共产党反抗军，开始制造纷乱，也给新共和国政府扫荡的理由。胜利后没多久，全国动乱四起，老百姓过得可真惨了、啊。这些苦难也给了这些反抗军不少养分。吴荣，此时已经是共产党反抗军的领袖之一，是全国最不满的人。他将带领国家走向一场革命，不对，是带来更大的混乱。从美国回来的，他们在美国的扶持下，建立了新的共和国。那他们要怎么作为？他们取缔我们。解散我们这群爱国的游击队，我们抵抗日本有错吗？我们抵抗帝国有错吗？我们自始至终都在为祖国奋战，为什么凭什么我们是被处罚？这群帝国的王八蛋，他们为什么还能被接纳、被包容
，还能得到高光的位置，这是为什么？为什么？为什么？我们这边没走开。今晚我们就来大闹一场！我们要推翻这个共和国政府，建立我们人民新的乐园！革命吧！啊！所以，这年，贫穷、饥饿、死亡充斥着这个国家，还有癌症般扩散的共产党。这场革命搞得新上任的共和国总统焦头烂额。我相信，就是很快就会稳定下来。美元到了，那跟这群匪徒又有什么关系？我们应该要先恢复秩序才对。总统先生，请家人镇压吧。镇压，美国可不希望我们拿他们的援助去镇压百姓啊！他们是百姓，豆浆有包是百姓，再这样拖下去，连美元都不用拿了。总统先生，镇压吧。总统下令镇压后，令嚣张的反抗军惨遭打击，如鼠辈般逃回鼠窝。总统先生，各位，我们的镇压行动成功了！ Yes! 共和国的将军们在庆祝镇压成功时，还不知道真正的危机来了。美国，号称世界上最民主的国家。最不希望发生这种事情。免费提供的武器被拿来镇压百姓，可对不起广大的美国选民。所以，美国撤离了。苏联当然不会放过这个机会。到处逃窜的反抗军在苏联的援助下重整旗鼓，共产势力不断蔓延，最后全国北方跟山区几乎都是他们的地盘。苏联直接扶持共产党成立太平洋人民民主共和国，而反抗军摇身一变成为正规军——太平洋人民军。共和国政府向苏联及世界各国抗议，但依旧无法避免太平洋国形成南北对立的局面。无奈之下，只好签订协议，承认北方的新政权，换来停战的和平。不过，这纸协议是假的，只是共和国政府完全不知道。差不多维持一年的和平，北方的人民军就向南入侵了。北方的吴荣将军得知南方的国防军有不同的人领导，知道贸然进攻会带来极大的损失，但他也知道南方的军队并不团结。这位是南方国防军邱卫民将军，他是跟着美国一起反攻回来的军官。这回将率领陆军第一师前往第一线抵抗北方的入侵。美军的情报不会错，敌人的工兵已经开始动作了。将军，美军都已经跑光了，你为什么要听他情报？这些情报我们都已经查证是正确的。这个地方至关重要，一旦失守的话，但你仔细看一下它这个地形好不好？这个地方敌人根本无法回撤，他不就是那种打了就跑了？美军比我们能打游击战吗？防线要移到这里才对不、哦，方向也是不能动，都没有其他问题了吧？会议结束。李正。
如何？都跟你说的一样，走吧。我跟你讲，美国走狗就是这样，基本上他们喝了一点美国奶水，就都变成像狗一样。所以动作一定要加快，不要让他们有任何的反应，懂吗？知道了，将军，我立刻去办。好。人民军作战计划早已被美军识破，美军私下将情报传递给国防军的邱将军，可是。其他国防军的军官们并不认同。同时，美国的撤离让这群人更加不信任，所以背着亲美的邱将军将防线调动，主力调往北方。人民军见国防军部署异动时，便发动攻势，给这群南方的傀儡一个声东击西吧。报将军，武器中断。喂，这是军医师。喂，喂喂喂喂，你要做什么？邱将军，身上笑。远离是背叛祖国啦！林先生同你队，我应该在这里枪毙了你。很多事情还被我搞鬼。<笑>你又不是不知道，还是我们的人比较多。身上笑，你，反正战斗结束，击退了敌人。我就让你们这些从美国回来的人知道，这里是谁的地盘？坐下来，再上桥。你军队被调离原本防线后，这群军官逮捕了邱将军，安个叛国罪罪名夺取军权。不过谁知道，邱将军与美军的判断其实是正确的。陷入权力斗争的国防军彻底失败，人民军因此大获全胜。不久，人民军完全并吞全岛。这个国家由太平洋人民民主共和国统一，成为一个集权专制的共产国家。想问你这是什么地方？喂，这是安东西方计划呢？我是我是，我是我是，笨手笨脚。好了好了，你们先冷静，先冷静，来，请坐，请坐。南方的，你这是在玩什么把戏？这是上校是你们的人吧？共产党，这上校<咳>，那就先让我来自我介绍一下
我是天国正义案件调查委员会战争处理小组李峰，你们可以称我 Ken。不要怀疑了，每一个人刚才这边都有一样的困惑，那就让我来解释一下。当每个人的时候，都会经过天国的法庭来做审判，来决定你们要上天堂还是下地狱。可是。总有一些难以判断的争议案件，例如战争，而我们就在这边来厘清你们的过去功过，来决定你们未来的走向。那，请你们好好的配合，也不要刻意的刁难我，我也只是个公务员啊。好了，那我就先先去准备一下。来，这边资料稍微先填一下，视频基地也稍微写一下啊。那啊我先去准备一下，等一下就回来了。南方的啊，难道你不会好奇，这里到底是什么地方吗？看，你的样子应该不是帝国的，我无可奉告。很好，不过我问你啊，跟那群帝国的人相处，感觉如何啊？你到底想要问什么，共产党？不要吵，不要吵，你们资料写完了吗？知道你们是怎么进来的吗？你们死于一九五一年七月二日，他杀了你，你杀了他，你们算是同个时间进来的。邱少将，这别这么拘束了，我也不是你的长官。那你的资料我也稍微看过了，那你的经历呢？大战爆发时，在首都抵抗日军进攻，让我们战败，后来就撤退了。一九四三年年初的时候，你们就在美国了。是的。大战期间，你们有去美国吗？美国？开什么玩笑啊！你看看我这身打扮，会是会想要去美国的吗？总之，你是被迫留在国内，后来才跑到山上去打游击的，对吧？我这里有份资料，当时你们是守在港口，应该不知道你们为何无法上船吧？当时这份命令是你签署的，没错吧？等等，等等。你是说，现在坐我隔壁的这一位，就是当年把我们丢到港口的那位军官吗？没错，就是因为他的命令，你们才会被留在港口断后。邱将军，这一切都是为了大局，牺牲我们是为了大局，算了。反正当时我们都是一群士兵，谁又会在乎我们的性命？只不过，我就想问问，你们当时回国之后，为何还跟那群帝国的傀儡取缔我们<咳>？你知道吗？战后我们要面对的，不是法西斯主义。我就想知道，那是什么？就是你们。什么？就是你们共产党？什么？什么？你他妈的胡说八道！啊！胡将军，还说不想去美国？别忘了，这里可是天国啊！把你过去的立场全都放下吧。好了好了
，今天会把你们放在这边，谁会下地狱还很难说呢。邱将军啊，后来你在美国之后呢？在美国，我们重建政府跟军队。一九四五年，跟着他们一起反攻回来。所以，推翻帝国后，美国也协助你们重建共和国，你也就被任命为国防军少将。嗯，然后在一九四七年的首都镇压，你有参与？是的，原来当时镇压我们的就是你，原来你就是刽子手。好了好了，我知道了。对了，吴将军，我想知道你后来为什么要发动叛乱，动机是什么？叛乱，<笑>这说的可真难听呐、啊！哎，这该怎么说呢？这对我们来说叫做革命呐、啊，知道吗？在战后，我们这群爱国的人被解散，被审判。但那群帝国的人呢，却什么事都没发生。什么事都没发生？你可不要忘了，杀光王室的是你们，要我们接纳你们，不可能。不管了，王室屠杀，你们懂个屁！我就问你，你们当时是不是连美元都不想用在民生上面？就帮你们的美国。建立一个殖民帝国来养老百姓，殖民帝国，搞清楚，你们是共产党，别说是帝国军人了，就连我们都不同意他们使用美元。多亏你曾经还是王室的军人，战后没把你们送去绞刑，已经很仁慈了。这一切还不是你们美国老板指使的？原来你们共产党也跟美国合作。你重点有没有听清楚？是美国支持我们这么干。今天我们会投靠苏联，穿这身军服，都是你们美国逼出来的。我看你们只是拿不到好处，才含血喷人的吧？拿不到好处。好了，不要打，不要打，不要打。人，你知道我们在战争时付出了多少牺牲吗？你们这群从美国回来的，是不会理解。反正我说什么你们都不会信。不要再打了，邱将军，您跟政府对共产党产生了不信任，所以排挤了他们，是吧？而吴将军，你是不满战后政府没给你好处，没错吧？你的结论就这样？难道你都没发现这一切都是美国在搞鬼吗？为什么要被调查的是我？喂，哦，我是阿肯啊。嗯 ，P D R O P， 太平洋人民民主共和国。对，对，对，对，对，对，对，对，没错，就是这个资料。那你就先帮我留着，我稍等会就过去给你拿。我的助理已经把资料整理好了，那我就先过去拿一下。那你们这这里稍等我。有啊，案子在处理了，有没问题没问题。好，那我就赶快尽量把报告整理完，处理给你，好不好？那就先这样哦。好 ，OK， 好，谢谢。哎，请进。哎，辛苦你了。太平洋我的案子处理了。调查差不多一半，说吧。反正啊，内战就是你们跟美国搞出来。包括吴将军的口述了解，其实他对美国的厌恶，并不是来自他的意识形态，而是政治的因素。早期他是非常信任美国的，甚至希望。
美国人来帮助他重建国家。胡将军无法接受的是，他被利用来当打手的事实。当时美国在山中协助他们来打游击，但后来抛弃了他们。原来我一直想不通啊，但发现王室屠杀是个关键。我想，他并不是真的共产党。这段期间，他从未提到有关共产主义的任何观点。我想他完全不懂得这些，他只是被逼到走投无路的时候，才被共产党吸收来当打手的。总而言之，胡将军他的复仇欲望是非常的强烈。而邱将军承认有参与首都镇压的事件，但对比我的资料，甚至是一开始最反对镇压的人，他是将责任都推向给自己。后续还有很多谜团。我还在调查当中。你们不叛乱，我们又怎么会去镇压？美元马上就要来了，还不是你们在兴风作浪？兴风作浪。大战的时候，我们在跟日本抵抗，还要推翻帝国，换来的是什么？被你们强制解散。这一切。都是美国指使的，可是呢，你们却看不见、听不见。那群帝国的败类，被你们重用。可是你知道吗？他们国家的人死后是没有办法来到天国的，你知道吗？什么？因为实行了无神论政策，消灭了所有天国与人间的管道，所以。所以这位吴将军，他们的国家再怎么乱，被利用我不在乎，但他们的行为已经造成天国这样的问题。谁知道美国要我们改变他们那些法西斯？你当真以为我会想与他们为伍？谁知道那个天真的总统，还真的就信了他们？我承认，当时我是怕了，怕这些法西斯主义者会使得政局更不稳，所以我选择了沉默。连天国都影响了，这严重的问题，他们党羽一开始，所有都来天国审判或调查，但之后就都没有人来了啊。另外，我查了他们一下全家人的资料，早就死于劳改营了。根本也没有来天国报道啊！所以，我将军的行为间接害死他们的家人了。没错，调查就赶快结束，报告我们赶快写一写，呈上去给法院处理吧。好 ，OK， 好，就是这样，败掉了我们的国家。邱将军啊，当初你应该就加入我们。我们都是在为人民建设，在为国家发展。我敢说，我们跟那群法西斯完全不一样。吴将军，你怎么会在这？快回座位上。你坐下。不要。喂。这里到底是什么地方？你们真的已经死了？这里真的是天国啊？是吗？没想到天国有这把武器。M 1911科特手枪，美国制造。当年。我在丛林打游击时，美军也教我们使用过这把武器。只不过谁想得到呢？美军要我们去屠杀王室，然后就把我们一脚踢开了。
结果呢？让你继续从美国度假回来的人，把我们赶尽杀绝。共产党，是不能相信，是吗？那你看看，是我不能信，还是美国不能信？我我将军，这么讲不能分开啊！那你最好诚实回答我的问题。这边既然是，那我们祖国的未来，你可以让我们知道吧？可可,可以的。我就是请助理准备好资料，要拿给你们看的啊！哦，太平洋人民民主共和国于一九五二年统一全国。果然是我们胜利了，人民的力量才是一切。我都还被称为英雄啊！看来这一切是值得了邱将军啊，哦不不不，应该叫你邱光头才对。看，下地狱的应该就是你了吧？哎，这什么？不要动，拿出来。一九六零年代后，血腥镇压跟青春斗争是由余少将、曾大孝负责执行。余少将、曾大孝，不不不不不，应该是曾上校才对。这些人都是帝国的傀儡，你不知道吗？胡说八道！当年，你也是这样跟帝国的人低声下气吧？清算我们，我想你误会了。如果是这样，他们在天国哪里？他们在你的后
何？如何？这、这、这，这是你这是你经历的。你只是。破烂你的那位，那位曾经也是王国人的士兵的士兵，现在却现在却现在却孤苦一人，孤苦一人。这个可怜的人，可怜的人，是国防部是，你应该不意外，应该不意外的。不过这个警察，这个警察，一个一个军人，我军人。这些人都已经，这些人都已经上不错了，上不错了。几个战友，几个战友，有几个，有几个，面具，面具，都在牺牲，都在牺牲。不不！我将军呢？这把枪是专门对付这些无法控制情绪的，我就直接送他下地狱了。否则，我被击中可是很麻烦的那他也会回来吗？哎，这确实很难说。那个吴将军啊，从头到尾都没有自己的选择。一开始是被我那一道命令害的，再来是美国，最后是共产党，一步一步把他逼上绝路。其实他根本也不是什么党员。他只是无路可走、啊，这就是政治啊！说不定哪天，你也有可能会变成这样哦。我就直说吧，你跟吴将军都不懂得政治，才会沦为今日这个下场。你们说的法西斯，在大战期间。他们就展现出他们的生存本能，什么宣誓效忠、爱不爱国，这些都不是重点。重点就是要听话，因为听话就能活下来啊！不管到了哪里，你们都得适用这个法则。如何？哈<笑>共产党也知道你们跟美国的过去，只要跟美国勾结过的，这些人就共产党永远都记得啊。你有很大的功劳。别以为你帮他们打了天下，如何呢？就可以当做没事。美国抛弃了你，而吴将军要复仇，你是不满战后政府没给你好处，<笑>没错吧？哈哈哈。这是人民的共产主义，不错吗？共产党，你只是被美国跟共产党利用的，我就只说吧。共产党也利用你，你只是不满被美国利用，共产党也投入共产政府了。其实你并不是想共产党，这如何、啊、是你想要的错吗？如何呢？但你不是真的，你的复仇欲望、哦、建立了这样的国家。对啊。我的家人在哪？家人，他们都被你给害死了。不，不，不，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈执行者还是前帝国？既然你不想承认，不，那这样的国家，不行吗？不，这些包装你有兴趣吗？哎，美国帮凶秋光头，哈哈哈哈真是有模有样啊！如果要带一本的话，我比较想带这一本，这本。
，吴将军的哎、欸，对啊，阿 Ken， 呃，不知道家人过得怎么样？你的家人啊，好，稍等，稍等，资料在这边。在美国过得还不错吧？嗯。喂，我是 Ken。哦，好，好，好，那我知道了。啊，走吧，今日要判决了。岁的时候就被送到军队了。那个时候呢，我只是小小的士兵，后来才慢慢升为士官长。真的没有想到，我还真的有成为将军的那一天了。都快不认得我自己。怎么了？在想吴将军的事情吗？他说的没错，是美国要他们屠杀王室，他别无选择。难道美国为了利益，连道义都可以不顾了吗？既然这样，那当初为什么他们有提供作战情报给我们呢？他们的国家很现实，但。对人却重情重义的，这也是他们会强大的原因。曾经给你情报的美军，应该也跟你出生入死过了吧？不过，之后你们太平洋国的人，再也无法进入天国，甚至天堂跟地狱，因为。你们国家断了所有人间至天国的管道。哎，所有的灵魂都在人间中徘徊，也造成我们不少的困扰。也只有改变历史，才能解决啊！改变历史，这么说还有挽救的方法吗？汉
看来也就这样。我得告诉你，这将会开启新的时间线，也可能会制造新的危机。若处理不当，你之后可能就上不了天堂。这个国家现在已经是人间炼狱，上天堂还是下地狱，有什么差别吗？好，如你所愿，我就让你们回到一九四七年首都政要的那一天。有办法到更早的时间吗？这次我们一定能阻止日本入侵。哎，抱歉抱歉，第二次世界大战没有办法回去，因为那一场战争是我们天国法院无权干涉的啊。在，不要一直往前走，你就能回到人间了。哎、欸，等一等，当初你，当初你们，难道我们相信？难道我们相信？我们相信？我们相信？我们相信？反正我们都忘记这里所有的。调<笑>查员，喂，对，我是 Ken， 没错，我让邱将军跟吴将军回到人间去改写历史了。什么？我也要去人间？现在吗？好，好，那我知道了。哎，可惜啊，原本晚上已经约好要去按摩的，又被派来 case。到底要干嘛？到底要干嘛？到底要干嘛？我们不不不不，今天该是来阻止革命的，美元就要进来了。美元轮到我们吧？对啊，怎么怎么轮到我们呢？不不，各位，请听我说，不管怎么样，我们不该沦为共产党。共和国政府的确是不想让我们使用到这些援助，但是这应该要由我们来去跟他们谈判，不是把你们都拖下水。我们再怎么穷，我们再怎么苦，我们都不应该沦为共产党，我们不应该建立一个共产主义国家。为，所以害了我们所有关心的一切，会毁了说我们关心的一切，我们所在乎的人都会死，一切都是谎言。所以，各位，都回家吧。
多请回吧。回家吧，好好的陪家人吧。这样还有什么意义吗？坐坐坐坐，坐坐，不要管他了。队长，你这什么意思？什么意思？我说，叫你回家，而不是我这样搞革命吗？我说，回家。镇压，这是怎么回事？这些暴徒有枪有炮，非常危险，再拖下去，连美元都不用拿了。总统先生，镇压吧。这么做，只会让美国对我们失去信任。邱将军，你确定吗？请给我时间，我相信美元一到，局势就会稳定下来。不能忘记这些游击队，他们对国家的贡献也非常的大。邱将军，你不要忘了，这些游击队都已经效忠共产党，他们的残忍作为可是有目共睹啊！正因为这样，我们才要收编他们，难不成放任他们继续作乱？于将军，你是不是怕了？你，总统先生，要是我说的不准，就请枪毙我吧。确定要将这些游击队收编？美国人不会抗议。美国已经事先警告过我们了。我认为邱将军说的没错，只要我们多一点耐心，这样就可以避免伤亡，未来人民。就可以更加信任我们。游击队手段虽然残忍，但将他们正规化，就不会有任何问题。他们打游击，适应恶劣环境，未来将他们改编成为空军伞兵突击队，是不会有任何问题的。那就听你的吧。等事件平息之后，我们再着手处理游击队的改编工作，要特别注意美国人态度，避免节外生枝。是。嗯、取消镇压后，就如邱将军所说的。美元来了，动乱跟抗议就会消失，反抗军也不再煽动暴动，共产势力也逐渐消散。反抗军被改编后，接受反共教育的洗礼，整编成空军伞兵突击队，继续为国效力。随着冷战升温，共和国成为重要的战略基地及重要贸易港口，与西方国家更密切往来。一九七零年代成为亚洲最大的经济龙头，成为亚洲各国最发达的国家。而犹如人间地狱的太平洋人民民主共和国不存在，也没人知道它还在另外一个时空存在过。重点是这些帝国的人们在共和国过得如何呢？他们仍掌握着权力，还爬到更高的位置。他们在离开军队后，进入政商圈，掌握更大的权力跟庞大的财富。随着时间推进，更是掌握整个国家。有些在商业上成为富可敌国的财阀，不论在何种时空，他们都能顺利掌权。这就是所谓的生存之道。过去的爱国英雄离开军队后，并没有进入商业政治的版图，仅领着微薄的补助过着余生
。故事说完了，是不是如同我前面所说的，虽然是不同的结局，但结局又是相同的呢你说是美国顾问团吗？我、哦、已经在外面了。好，我马上要进来。Yeah. Come in, please. Do you still remember me? I don't know who you are. All right, don't worry. Not at all. This will help you. Who remember? This does remind me something. Oh, uh, I'm very happy you still remember me now. So I'm looking forward to collaborate with you in night. Okay, 